Achas normal ficares noiva de um primo que é gay só porque o pai é doente e é um banana que não consegue sair do armário? Oh, Lupa, as coisas não são bem assim. Eu gosto muito do primo Henrique, ele sempre foi muito querido comigo. Coitado, ele é tão, tão bem disposto, tão caricato, tão cheio de vida. É muito melhor assim, quer dizer, tu sacrificares a tua vida por causa do teu primo Henrique. Eu soube que te envolveste numa zera gata aqui num bar em Viena e que foste passar a noite à cadeia com o teu amigo Diniz. Como é que o pai sou? Nesta terra tudo se sabe, Salvador, tudo se sabe. Pai, foi uma discussão de homens. Nós bebemos um pouco mais e os ânimos exaltaram-se. Foi uma coisa de crianças irresponsáveis. E tu és pai. Tu não podes dar este tipo de exemplo à Colette. Sim. É sobre a minha neta que eu quero falar contigo. Sim, mas essa situação está resolvida. Eu já aluguei um apartamento, elas saíram lá de casa. Mas ela é a tua filha. O pai da miúda é um cigano. Um tipo asqueroso e violento que não, não é capaz de reconhecer a filha porque tem medo de perder a mulher. Rony? Está a dizer, o pai da miúda é o Rony? Estou. Então, conseguiste saber alguma coisa sobre o Rony ter uma filha? Imagina que tens uma informação protegida por sigilo profissional, mas que pode mudar a vida de um amigo teu. Tu, tu estás a fazer a fazer perguntas sobre ética a, a mim? Ok, eu sei, mas a sério, o que é que tu fazias? Ajudava, mas pensava se eu conseguia viver com as consequências. Então, descobriste alguma coisa? A miúda, a Colette, é filha do Rony. Eu sabia, eu sabia aquele filho da mãe, aquele sacana de merda. Ai, quando a luz souber. O que é que vais fazer? Por que tu te meteste? Onde tu estava? Por que nos fizeste isto? Parece uma cigana. Onde é que tu estiveste? A Rita estava no acampamento. Tu achas bem aquilo que tu fizeste? Achas mesmo? E vocês? Acham bem o que me têm feito? É evidente que o Ramon sabia que tu ias ficar chateada com ele se soubesses que ele tinha escondido a Ritinha. Não me parece que seja isso que ele quer, não? Tens razão, eu falo com ele logo à tarde. Gosto deste Bernardo. O Bernardo que eu conheço. Esta também é a marca que eu gosto e que eu conheço. Às vezes ajudou por mim a pensar e, e gostava que a minha filha, que a Carolina, quando crescesse, fosse assim como a Rita. Pois tu tens uma filha. Nunca pensaste em ter filhos? Não, eu não. Mas o meu pai está sempre a falar nisso. É tudo o que ele mais quer na vida. Mas ela é a tua filha. É sangue do meu sangue. Eu não, não consigo aceitar a ideia de que ela anda por aí feita um salto em banco, com uma mãe que, enfim, tem o currículo que tem. Pai, o assunto está resolvido, está bem? A colete vai crescer num ambiente próprio. E eu asseguro todas as despesas. Não tem que me responder já. Penso no assunto e depois diz-me alguma coisa. É, boa tarde. Não venho agarrar nada, venho falar com essa menina que está aí, posso entrar? Ah, posso vamos ver a mãe. Ah, vamos ver a mãe, ciganita. Ah, desculpa interromper. Tão mal. Filha? O que é que foi? É a miúda não se cala. Não se cala, diz que era a mãe, que era a mãe, que era a mãe. Pronto, já está aqui a mãe. Vai no sonho, vai. Quando